அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்லி தர போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஐஓடி ப்ராஜெக்டில் மேஜராக நம்ம வந்து ஒரு க்ளவுடை வந்து கான்ஃபியர் பண்ணணும் ஸோ அதில் செல்ஃபாக ஒரு க்ளவுடை வந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஜாம் சர்வரை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஜாம் சர்வர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இதுக்குள்ளாரையே வந்து உங்களுக்கு அப்பாச்சியோட சர்வர் ஒரு உள்ள உள்ளே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிஹெச்பி மை அட்மின் இருக்கும் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இது எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி அவங்க வந்து ஜாம் சர்வராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் கூகுள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஜாம் சர்வர் எக்ஸ்ஏஎம் பிபி சர்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தகுந்த மாதிரி அது வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டாக இருந்ததுன்னா ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஜென்ரலாக வந்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஓகே ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாட் ஓஆர்ஜின்னு இருக்கும் இதில் ஜாம்ப் இன்ஸ்டாலேஷ் இன்ஸ்டாலர் அண்டு டவுன்லோட்ஸ்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாம்ப் அப்பாச்சி கூட நம்மளுக்கு மரியா டிபி இருக்குது பிஹெச்பி இருக்குது பேர்ல இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே கம்பைண்டாக ஒரே பேக்கேஜாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ்எஸ்க்கும் சப்போர்ட் ஆகும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாம்ப் ஃபார் விண்டோஸ் ஜாம் ஃபார் லினக்ஸ் ல ஜாம்ப் ஃபார் ஓஎஸ்எக்ஸ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைஸ் வெர்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய்க்கலாம் பட் என்னோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் செவன் ஓஎஸ் தேர்ட்டி டூ பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஜாம்போட விண்டோஸ் தேர்ட்டி டூ செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டுவெல் ஓஎஸ் வி ஃபிஃப்டீன் இன்ஸ்டாலர் வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இன்ஸ்டாலர் வந்து என்னோட ப்ரௌசருக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் சோர்ஸ் ஃபார் கெட் டாட் நெட் அப்படின்ற இந்த சைட்டில் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து கீழே போனீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஜாம் போர்ட்டபிள் வின் தேர்ட்டி டூ செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டுவெல் ஓ விசி ஃபிஃப்டீன் இன்ஸ்டாலர் டாட் இஎக்ஸின்னு இருக்கும் இதை எடுத்துக்கோங்க ஜிப் ஃபைல் இருக்கும் அது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி இது வந்து சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்கும் அதை விட நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாலர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் இல்லைனா இன்னொரு மெத்தடில் நீங்கள் வந்து முன்னாடி தேடினீங்க இல்லையா இதுலேயே வந்து ஜாம்ப் விண்டோஸ்க்குள்ளார போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போது நீங்கள் வேறு ஏதாவது வெர்ஷன் தேடுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷன் கீழே கிளிக் ஹியர் ஃபார் அதர் வெர்ஷன்ஸ்ன்னு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மேலே கொடுத்துருப்பாங்க செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் நைன்டீன் செவன்னு சொல்லி எல்லா வெர்ஷனுமே இது இருக்கும் இல்லை இது போக உங்களுக்கு வேறு வெர்ஷன் வேணும்னாலும் மோர் டவுன்லோட்ஸில் கொடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இந்த வெர்ஷன் வேணும் அப்படின்னா இங்கே டவுன்லோட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் டேரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் இதுக்குள்ளே தேட போகிறேன் ஸோ இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற ஓஎஸ்க்கும் கீழே கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஜாம் ஓஎஸ் ஃபார் எக்ஸ் ஜாம் ஃபார் லெனக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஓஎஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் தேர்ட்டி டூ பிட்டு இதுக்குள்ளேயே சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா மோர் டவுன்லோட்ஸ்குள்ளே போங்க ஏன்னா அப்பாச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளோட மெயின் சைட்டு ஸோ அதுலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது கொஞ்சம் சேஃபு பட் அப்படி போனீங்கனாலும் லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மறுபடியும் சோர்ஸ் ஃபர்கெட் டாட் நெட் குள்ளே தான் போகுது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஓஎஸ் வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாம் ஃபார் விண்டோஸ் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அவங்க ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இங்கே தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜாம்ப் விண்டோஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஜாம்ப் விண்டோஸ்லேயும் நிறையா வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வெர்ஷன்ஸ் வந்துட்டுருக்கு நமக்கு தேவையான வெர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டுவெல்
உங்களுக்கு திரும்பவும் அந்த லிங்க்கு எனேபிள் ஆகும் சாம் போர்ட்டபிள் ஃபார் விண்டோஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டுவெல் ஜீரோ விசி ஃபிஃப்டீன் இன்ஸ்டாலர் இஎக்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைலை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இந்த ஃபைலை நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே வந்து டவுன்லோடர் ஃபோல்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் டா இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுங்க டேரெக்டாக டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் சம் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகாமல் போயிடும் ஸோ ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுங்க ஸோ இப்போ வந்து ஜாம் சர்வர் வந்து பெட்னாமி அப்படின்ற அந்த கம்பெனியிலேருந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது தான் ஃபஸ்ட்டு செட்டப் விண்டோ ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் இதில் வந்து டீஃபால்ட்டாகவே எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் அவங்களே செக் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பாச்சி இது மேண்டேட்ரி ஏன்னா சர்வர்ன்றது அப்பாச்சி சர்வர் தான் அடுத்து மைஎஸ்கியூஎல் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் இன்கேஸ் நீங்கள் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டிக் மார்க் தூக்கி விட்டுடலாம் பட் இப்போ நம்மளோட கேஸுக்கு எல்லா சர்வரையும் ஃப்யூச்சர்ஸையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த டிக் மார்க் எல்லாத்தையும் எதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க மைஎஸ்கியூஎல் ஃபைல்ஸ் இல்லா மெர்குரி டாம் கேட் பேர்ல் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆயிருக்கு அது போக பிஹெச்பி மை அட்மின் வெப்சில்லர் ஃபேக் சேன்மெயில் அந்த மாதிரி எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனேபிள் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்கும் டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் சி கோலனில் ஜாம்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி போடும் இதுதான் சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் இன்கேஸ் உங்களுக்கு சீல வந்து நிறையா ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வேறு ட்ரைவில் கூட நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபோல்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணி கூட நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் பட் என்னோட சஜஷன் இந்த சி கோலன்லேயே அப்படியே நீங்கள் விட்டுறது நல்லது சி ஸ்லாஸ் ஜாம்ப் அப்படின்ற ஃபோல்டர் அப்படியே இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஃபோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் எம்டி சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம பழைய ஃபைல்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா இதில் வந்து நாட் எம்டின்னு வரும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே போய் அதை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நான் ஒரு ஓல்டர் வெர்ஷன் வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை வந்து டெலிட் பண்ணணும் ஸோ டெலிட் கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு வந்து பழைய ஃபைல் எதுவும் இல்லைன்னா அப்படியே ப்ரொசீட் ஆகும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து பிட்னாமியோட டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்களா ஆன்லைன்லன்னு கேட்கும் இது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி தேவையில்லை நீங்கள் வேணால் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணி பார்க்குறத மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த டிக் மார்க்கை வந்து எனேபிள் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி அதுவே உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கும் இல்லை தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து இந்த டிக் மார்க் எடுத்து விட்டுருங்க அதோட டீட்டெயில்ஸை நம்ம அப்புறம் கூட படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்மளே டுட்டோரியல் தான் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி டு இன்ஸ்டால் செட்டப் இஸ் ரெடி விகின் டு இன்ஸ்டால் இன் யார் கம்ப்யூட்டர்னு கேட்கும் ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இப்போது எல்லா காம்பனண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பேக்கேஜ் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆக ட்ரை பண்ணும் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ இது ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு சில செட்டிங்ஸ் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது என்னன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அது வரைக்கும் அது இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் மீன் டைமில் இப்போ இந்த ஜாம் சர்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஓடியில் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் நான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ஜாம் சர்வர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒரு மிஷினையே அப்படியே வந்து க்ளவுடாக சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ஐஓடியில் கண்ட்ரோலர் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதிலேருந்து நம்ம டேட்டாஸை சென்சார் மூலியமா எடுத்து க்ளவுடில் அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ க்ளவுடில் அப்லோட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு வெர்ச்சுவல் லொக்கேஷன் ஒரு சர்வரில் போயிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜிமெயில் வந்து நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு வெர்ச்சுவல் லொக்கேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸில் நம்மளோட டேட்டா எல்லாம் போய் ஸ்டோர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து கூகுள் சர்வர் வந்து கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி அமேசான் வந்து தராங்க இவங்கெல்லாம் வந்து பேமெண்ட் பேசிஸில் தராங்க நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ க்ளவுடில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சில ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஜியோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நல்லா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு திங்க் ஸ்பீக் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது இல்லை
ஸோ அந்த டேபிளில் உங்களோட சென்சார்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி அதில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் கண்ட்ரோலிங் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு அந்த டேபிளில் இருக்கிற டேட்டாஸை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரிமோட் பிளேஸில் போய்ட்டு டக்குன்னு உங்களை வந்து ஒரு ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் வந்து கான்ஃபியர் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக உங்களோட உங்கள் கையில் இருக்கிற அந்த லேப்டாப்பையோ இல்லை ஒரு டெஸ்க்டாப் மிஷினையோ இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா சர்வராக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜாம் சர்வரோட யூசேஜ் ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு வந்துட்டு லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஜாம் சர்வர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் தேர்ட்டி டூ பிட்டுக்கு வந்துட்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த அப்பாச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸோட லிங்க் இருக்கு இன் கேஸ் உங்களோட இது வந்து விண்டோஸ் செவன் தேர்ட்டி டூ பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா இந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணுங்கள் டேரெக்டாக நான் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜாம்ப் வெர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் சரிங்களா ஸோ நான் மென்ஷன் பண்ண அந்த ஜாம்ப் வெர்ஷனையும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது ஓகே ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து டியூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் த கண்ட்ரோல் பேனல் நவ் அப்படின்னு கேட்கும் அந்த ஆப்ஷன் வந்து டிக்லியாக இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சர்வர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ நான் ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டேன் இப்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கீழே லெஃப்ட் சைடு ஏரோ மார்க் இருக்குல்லையே அங்கே வரும் சூஸ் த லாங்குவேஜ் கேட்குது யூஎஸ் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த இடத்துல கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஜாம் சர்வர்னுடைய அந்த கண்ட்ரோல் பேனல்னுடைய ஐக்கான் வரும் ஸோ இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் விண்டோ வரும் ஓகே ஸோ அதுதான் ஜாம் சர்வர் கண்ட்ரோல் பேனல் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் பேனலோட வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம அப்பாச்சி சர்வர் இருக்குது மை எஸ்கியூவில் இருக்குது ஃபைல்ஸெலாம் இருக்குது மெர்க்குரி இருக்குது டாம் கேட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மை எஸ்கியூவல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போது ஸ்டார்ட் கொடுங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு ஸ்டார்ட் கொடுத்த உடனே இந்த இடத்துல க்ரீன் கலர் சிம்பிள் வந்து அது ஒரு போர்ட் ஐடியே கொடுக்கும் பட் என்னோடய சிஸ்டமில் இந்த மாதிரி ஒரு எரர் வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஃபைலை வந்து கிளிக் பண்ணணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஹெச்டிடிபி டி டாட் கான்ஃபிக் அப்படின்ட்டு இருக்கு இந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது ஒரு நோட் பேட் ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணும் ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்கும் காமன் தான் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டமில் ஆல்ரெடி பழைய போர்ட் வந்து கான்ஃபியர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வந்து போர்ட் ஏரர் தான் நம்மளுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபைலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி வந்து ஆல்ரெடி இன் யூஸ் அப்படின்னு வருது இல்லையா அதோடய மீனிங் என்னென்னா நம்மளோட அப்பாச்சி சர்வரும் சேம் எயிட்டிங்கிற போர்ட் யூஸ் பண்ணுது வேற ஒரு டிவைஸும் சேம் எயிட்டிங்கிற போர்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுது அதனால் வந்த ப்ராப்ளம் தான் அது ஸோ அதனால் வந்துட்டு கான்ஃபியர் பண்ண முடியலன்னு சொல்லுது அப்பாச்சி சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியலன்னு சொல்லுது இந்த எரரை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து நெட் ஸ்டார்ட்டுன்ற மெனுவை கிளிக் பண்ணணும் இதில் வந்து என்னென்ன போர்ட் வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுது அப்படின்றது வந்து லிஸ்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் நம்பர் எயிட்டி வந்து ஆல்ரெடி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு இதை நம்ம திரும்பி யூஸ் பண்ண முடியாது அப்பாச்சி சர்வருக்காக அதனால் நம்ம அப்பாச்சி சர்வருடைய போர்ட் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இந்த மெனுவை வந்து க்ளோ க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு அப்பாச்சி சர்வருக்கு நேராக உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிகின்னு ஒரு மெனு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஐக்கான் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா அப்பாச்சி ஹெச்டிடிபிடி டாட் கான்ஃபிக் அப்படின்ற ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் ஒரு நோட் பேட் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுங்க ஃபைண்டுன்னு வரும் இதில் எயிட் ஜீரோன்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ எயிட் ஜீரோன்ற போட்டு எங்கெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்றது வரும் ஸோ ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்திங்கன்னா கீழே வந்து லிசன் சொல்லிவிட்டு எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட
அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இன்னொரு கான்ஃபிகரேஷன் என்ன மாற்றணும்னா கான்ஃபிக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்பாச்சி ஹெச்டிடி ஹெச்டிடிபிடி ஹைஃபன் எஸ்எஸ்எல் கான்ஃபிகின்னு இருக்குது அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து மறுபடியும் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுங்க ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்றது வந்து சர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா லிசன் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீன்னு இருக்கும் இதை ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ த்ரீன்னு மாற்றிக்கோங்க அதாவது இன்னொரு த்ரீ எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் கீழே இன்னும் மறுபடியும் இன்னொரு இடத்துல வெர்ச்சுவல் ஹோஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டிஃபால்ட் அண்டர் ஸ்கோர் கோலன் டபுள் ஃபோர் த்ரீன்னு இருக்கும் இதில் டபுள் ஃபோர் டபுள் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதையும் சேவ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ போயிட்டு அப்பாச்சி சர்வரை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்பாச்சி சர்வர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிரும் வித் மென்ஷன்டு போர்ட் நம்பர்ஸ் நம்மளோட ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ அதுக்கப்புறம் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ அதில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ மறக்காமல் மை எஸ்கியூவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுக்கணும் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட சர்வர் வந்து எனேபிள் ஆகிடுச்சு இதை போய் செக் பண்ணணும் கூகுள் க்ரோமில் ஸோ உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறது லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால லோக்கல் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கோலன் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ நீங்கள் டிஃபால்ட் போஸ்ட் எயிட்டி மட்டும் வச்சுருந்தீங்கன்னா லோக்கல் ஹோஸ்ட் போட்டால் போதும் இங்கே நம்ம போட்ட நம்ம மேனுவலாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுனால எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ கொடுத்துட்டு ஸ்லாஷ் பிஹெச்பி மை அட்மின் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் என்டர் கொடுங்க உங்களுக்கு பிஹெச்பி மை அட்மின்ற இந்த ஃபோல்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதுக்குள்ளார தான் நம்மளோடைய டேட்டா பேஸ் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து டேபிள்ஸு கிரியேட் பண்ணி நம்மளோட வேல்யூஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அதே மாதிரி கண்ட்ரோலிங் பர்பஸ்க்கு இங்கேருந்து தான் டேட்டாவை எடுத்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதை அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்